ఉపాధ్యాయ శిక్షణ పొందుతున్న చాత్రోపాధ్యాయులు మరియు నా తోటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులారా ఈ చిత్రాన్ని చూడండి నేను కొన్ని ఇప్పుడు మీకు చిత్రాలు చూపిస్తాను ఈ ఒక్కొక్క చిత్రం చూసుకుంటూ మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయే పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఊహించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ చిత్రంలో ఏం కనబడుతున్నారు అంటే శారీరక వికలాంగులైనటువంటి కొందరు విద్యార్థులు అలాగే సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఇతర విద్యార్థులు మనకు ఒక తరగతి గదిలో ఉంటున్న దృశ్యాన్ని చూశాము అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి ఇక్కడ వీల్ చైర్లో ఒక శారీరక వైకల్యం ఉన్న విద్యార్థిని ఇతర తోటి విద్యార్థులు సహాయం చేస్తూ క్లాస్ రూమ్కి తీసుకెళ్తున్నారు అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి ఉప ఉపాధ్యాయురాలు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల విద్యార్థులకు పాఠాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి చిత్రాన్ని మనం చూడవచ్చు అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి గిరిజన గిరిజన బాలికల యొక్క సమూహాన్ని మనం చూడవచ్చు అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి మురికివాడలలో నివసిస్తున్నటువంటి కొందరు బాలలు మనకు కనబడుతున్నారు అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి ఇటువంటి ఎటువంటి శారీరక శుభ్రత వస్త్రధారణ సరిగా లేనటువంటి కొందరు బాలలు మనకు కనబడుతున్నారు వీళ్ళందరూ మన సమాజంలోని బాలలే అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి కొందరు బాలికలు తమ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఒక పాఠశాలలో చెట్టు కింద కూర్చొని విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నట్టు మనకు కనబడుతుంది అలాగే ఏ చిత్రం చూడండి ఒక ఉపాధ్యాయురాలు తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల విద్యార్థులకు పాఠాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి చిత్రాన్ని మనం చూడవచ్చు ఈ చిత్రాన్ని చూస్తుంటే మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయే పాఠ్యాంశం ఏదో మీరు కొద్దిగా ఊహించి ఉండొచ్చు అలాగే ఈ చిత్రం చూడండి నేల మీద కూర్చొని విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి ముగ్గురు బాలికలను మనం చూడవచ్చు ఈ చిత్రాలన్నీ చూసినట్లయితే మనకు ఈరోజు నేర్చుకోబోయే అంశం మన స్ఫురణకు రావాలి అలాగే ఈ చిత్రంలో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అని పలక మీద రాసి ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రాన్ని మనం ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి బాలికను చూడవచ్చు అంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్లో మనకు ప్రకటించబడింది అది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ఈ చిత్రాలని చూసిన తర్వాత మీరు మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయే అంశాన్ని కొద్దిగా ఊహించినట్లయితే అది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఈరోజు నేర్చుకోబోయేటువంటి పాఠ్యాంశము అశక్తులు ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూలిత బాలల విద్య అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసిన చిత్రాలన్నిటిలో పట మనకు కొందరు అశక్తులు కనబడ్డారు కొంతమంది బాలలు ఉపాంత వర్గాలకు చెందినవారు అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాం అంటే సమాజం చేత ఎక్కువగా పట్టించుకోబడినటువంటి సమూహంలోకి చెందినటువంటి బాలలు అలాగే సామాజిక ప్రతికూలిత బాలలు కూడా మనము కొన్ని ఇంతకుముందు చిత్రాల్లో చూసాం సామాజిక ప్రతికూలిత బాలలు అంటే వాళ్ళు సమాజంలోనే ఉంటారు కానీ సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండవు విద్యాభ్యాసం చేయడానికి అందుకే వాళ్ళను సామాజిక ప్రతికూలత బాలలు అంటాం ఈ మూడు రకాలైనటువంటి వర్గాలకు చెందినటువంటి బాలల విద్య గురించి మనం ఈరోజు కొంత వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా అసలు అశక్తులు అంటే ఎవరు అలాగే ఉపాంత వర్గాల బాలలు అంటే ఎవరు అలాగే సామాజిక ప్రతికూలత బాలలు అంటే ఎవరు నిర్వచనాలు తెలుసుకుందాం ఇందులో మొదటిగా అశక్తులను మనము అర్థం చేసుకున్నట్లయితే శారీరక వైకల్యం అలాగే నాడీ వ్యవస్థ పనితీరులోని లోపం అలాగే మానసిక వైకల్యం గల బాలలను అశక్తులు అంటారు అంటే వీళ్ళకు ఏదో రకమైన శారీరక వైకల్యము అంగ వైకల్యం కానీ అలాగే శ్రవణ వైకల్యం కానీ అలాగే మాట్లాడడం శక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు కానీ అలాగే అంటే మూగా అంటాం మనం అలాగే మరి ఇతర మల్టిపుల్ వైకల్యం ఉన్నటువంటి శారీరక వైకల్యం కలిగినటువంటి బాలలు కూడా అశక్తులని నిర్వచించాలి అలాగే నాడీ వ్యవస్థ పనితీరులో లోపం అంటే మనం డిస్లెక్సియా డిస్కాల్కులియా ఇలా ఒక మనం ఒక పదాన్ని ఒక విధంగా బోధిస్తే వాళ్ళు ఇంకొక విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ లోపల నాడీ వ్యవస్థ పనితీరులో లోపం ఉంటుంది ఇలాంటి బాలలు కూడా అశక్తులే అంటే వీళ్ళ విద్యాభ్యాసంలో అశక్తులు వీళ్ళు రోజువారీ పనులలోనే కాకుండా విద్యాభ్యాసంలో కూడా కొంత 
అశక్తతను కలిగి ఉంటారు అలాగే మానసిక వైకల్యం గల బాలలను కూడా అశక్తులు అంటారు మన మెంటల్ రిటార్డేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అలాగే ఉపాంత వర్గాలు అంటే ఎవరో చూద్దాం మన ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ అన్న అని చెప్పే అంతకుముందు సాంస్కృతిక సామాజిక సంప్రదాయ ఆచరణలు మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు ప్రేరణ లేమి సంచార జీవనం పేదరికం వంటి కారణాల వల్ల విద్యాభ్యాసానికి దూరంగా ఉన్న వర్గాలను ఉపాంత వర్గాలు అంటారు అంటే వీరిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సాంస్కృతిక లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ సాంస్కృతిక లక్షణాలు ఇతర వర్గాలకు సంబంధించిన సాంస్కృతిక లక్షణాలకు కొన్ని భిన్ కొంత భిన్నంగా ఉంటాయి అలాగే సామాజిక కట్టుబాట్లు ఆచరణలు కూడా చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటాయి వీళ్ళ లోపల అలాగే కొన్ని మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు ఉంటాయి అంటే మేము మిగతా వాళ్ళకంటే తక్కువను లేకుంటే మిగతా వాళ్ళు మనల్ని పట్టించుకోరను అనేటటువంటి ఒక సంసిద్ధత అనేది వీళ్ళలో కనబడుతుంటుంది అలా వీళ్ళు తమకు తాము ఇలా మిగతా వర్గాలకు తోని మనం పోటీ పడలేము మిగతా వర్గాలు వేరు మనం వేరు అనేటటువంటి ఒక మానసిక పరిస్థితి కూడా వీళ్ళలో ఉంటుంది అలాగే ప్రేరణాలేమి వీళ్ళకి ఏమైనా కూడా ప్రతి ఆ రోజు గడిస్తే చాలు అనేటటువంటి ఆలోచన తప్ప మనం తర్వాత ఏం చేయాలి రేపేం చేయాలి ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎలా ఉండాలి నెల నెల రోజుల తర్వాత ఎలా ఉండ జీవించాలి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఎలా జీవించాలి అనేటటువంటి ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవు ఆ రోజు రెండు పూటలు భోజనం దొరికితే చాలా అనేటటువంటి ఒక అతి తక్కువ ప్రేరణ కలిగి ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి కానీ వాళ్ళ జీవన విధానాల గురించి కానీ వాళ్ళ యొక్క జీవన శైలుల గురించి కానీ జీవన నాణ్యత గురించి కానీ ఎటువంటి పట్టింపులు ఉండవు అంత తక్కువ ప్రేరణ కలిగి ఉంటారు అలాగే సంచార జీవనం అంటే కొన్ని వర్గాలు మన సమాజంలో ఇప్పటికీ కూడా సంచార సంచరిస్తూ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి సంచరిస్తూ ఉపాధి పొందుతూ ఉంటుంటారు ఆ సంచార జీవనం వల్ల వాళ్ళకు స్థిర నివాసం ఉండదు ఎటువంటి స్థిరమైనటువంటి జీవన విధానం ఉండదు ఒక్క చోటుకి వెళ్ళి అక్కడ జీవన ఉపాధి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తారు ఇలా సంచార జీవనం వల్ల వాళ్ళు కుటుంబాలు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు పిల్లలు కూడా వెళ్తుంటారు సో ఇటువంటి లక్షణం అలాగే పేదరికం అంటే రోజువారీ తన అవసరాలకు కూడా సరిపడినటువంటి సౌకర్యాలు కానీ ఆహారం కానీ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పేదరికంలో మగ్గిపోతూ కూడా వీళ్ళందరూ ఇక వాళ్లకు ఆ పూట గడిస్తే చాలనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా విద్యాభ్యాసం గురించి పాఠశాలకు వెళ్ళడం గురించి తర్వాత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోవడం గురించి ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవు అటువంటి వర్గాలను ఉపాంత వర్గాలు అంటారు అలాగే సామాజిక ప్రతికూలత బాలల గురించి తెలుసుకున్నట్టే ముఖ్యంగా అస్పృశ్యత అంటే నిజానికి మన రాజ్యాంగం అస్పృశ్యతను నివారించింది అలాగే అస్పృశ్యత ఎవరైనా పాటిస్తే వాళ్ళు చట్టపరంగా శిక్షార్హులు అవుతారు అయినా కూడా రకరకాల పద్ధతులలో ఇప్పటికి కూడా అస్పృశ్యత అనేది కొనసాగుతుంది ముఖ్యంగా గ్రామాలలో కానివ్వండి పట్టణాలలో కానివ్వండి అంత శుభ్రంగా లేనటువంటి బాలలు కానీ వ్యక్తులు కానీ శుభ్రత పాటించని వ్యక్తులు కానీ అలాగే ఆర్థికంగా ఎటువంటి వెసులుబాటు లేనటువంటి కుటు వర్గాలకు చెందిన వారు కానీ వాళ్ళని కొంచెం దూరంగా ఉంచడము మనం చూడండి ఎక్కడైనా ఫంక్షన్లు అయినా కూడా మా పెళ్ళిళ్ళైనా కూడా వాళ్ళు కొంత ఏదో దూరం చుట్టాలని చెప్పేసి పిలుస్తారు కానీ వాళ్లకు అందరు తిన్న తర్వాత తినాలంటారు అంటే ఆర్థికంగా సరిగా పరిస్థితి లేకపోవడము పేదరికము అలాగే విద్య స్థాయి సరిగా లేకపోవడము ఇటువంటి కారణాల వల్ల వాళ్ళు మీరు చూడండి ఏ ఫంక్షనాలలో వాళ్ళు కొంచెం చివరి చివర కడలు కడలు ఉంటుంటారు ఇట్లా అంటే వాళ్ళందరితో పాటు కలిసి ముందుకు వెళ్ళి వివాహ వేదిక మీద కానీ అందరినీ పలకరించడము లేదా అందరితో కలిసి తినడానికి ఉత్సాహం చూపించలేక నిరుత్సాహపడుతూ వెనక వెనక ఉంటుంటారు సో ఈ విధంగా మరి నిజానికి వీళ్ళు ఆ వివాహ వేడుక జరుగుతున్నటువంటి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అయినా కూడా ఆర్థికంగా లేకపోవడం వల్ల కానీ లేదంటే కొన్ని ఇతర పరిచయం ఉన్నటువంటి ఇతర కులాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులను పిలిచినప్పుడు కానీ ఏదో మా మనకు రోజు పనికి వస్తున్నారు కదా అన్నట్టుగా ఆ కారణం వల్ల పిలిచినా కానీ వాళ్ళు చివరి చివరిగా ఉంటూ అందరు తిన్న తర్వాత తినడము ఇట్లాంటి సామాజిక ప్రతికూలిత వర్గాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటుంటారు అలాగే వీళ్ళ పిల్లలు కూడా పాఠశాల అందరితో పాటు పాఠశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ లేదంటే పొద్దున్నదాకా ఆడుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం ఇట్లాంటి విధంగా వాళ్ళ బాల్య జీవనం గడుపుతుంటుంటుంది సో అలాగే తల్లిదండ్రులు లేకపోవడం అంటే ఒక పిల్లలకు తల్లిదండ్రులే తల్లిదండ్రులే వాళ్ళు ఎంతో ధైర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి వ్యక్తులు 
ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు ప్రమాదవశాత్తు చనిపోవడం కానీ లేదంటే రోగ కారణాల వల్ల చనిపోవడం కానీ ఇటువంటి సందర్భాలలో ఆ పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు అంటే వాళ్ళకి ఇతర చుట్టాలు లేరని కాదు తల్లిదండ్రులు లేనంత మాత్రమే ఈ పిల్లలను పట్టించుకోరిగే వాళ్ళు అంటే చూడండి ఎంత అమానవీయ పద్ధతులు అవలంబిస్తారు దగ్గర బంధువులు కూడా తల్లిదండ్రులు ఉంటేనేమో ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క అస్తిత్వం ఆధారంగా కొంచెం పట్టించుకున్నట్టు కనబడతారు తల్లిదండ్రులు లేకపోతే వాళ్ళని ఇక గాలి గిలిచి పెడతారు అంటే ఒక అనుబంధాలు అనేటివి ఏంటంటే ఫలానా కండిషన్లు పూర్తి చేస్తేనే మిత్రుల అనుబంధం ఉంటుంది లేకుంటే లేదనేటటువంటి విధంగా కూడా ఆ దగ్గర బంధువులు కూడా వ్యవహరిస్తూ వీళ్ళు ఎవరూ లేని అనాథలుగా మిగిలిపోతారు ఇటువంటి పిల్లలు కూడా విద్యాభ్యాసానికి దూరంగా ఉంటారు అలాంటి పిల్లలు అందరినీ కూడా మనం అలాగే గిరిజన బాల బాలికలు వాళ్ళ గిరిజన గిరిజనుల యొక్క జీవన విధానము విభిన్నంగా ఉంటుంది వాళ్ళ అడవిలో అడవితో అడవిలో ఉన్న వనరులు అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులు అడవిలో ఉన్నటువంటి ప్రశాంతత దానికి మమేకమే జీవిస్తుంటారు వాళ్ళు నాగరిక సమాజంలోకి వచ్చేసరికి వాళ్ళకు ఇవన్నీ నాగరిక అభివృద్ధి సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల ఒక రకమైన భయం కూడా ఉంటుంది అందుకే వాళ్ళు సమాజానికి దూరంగా ఉంటుంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సామాజిక ప్రతికూలత బాలలు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మన సమాజంలో భాగమే కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల వసతులు విద్యా వసతులు ఉద్యోగ వసతులు ఉపాధి అవకాశాలు వీళ్ళన్నిటినీ అందిపుచ్చుకునేటటువంటి వర్గాలను మనము సామాజిక ప్రతికూలత బాలలు అంటాం ఇక మరి ఇటువంటి బాలలకు సంబంధించి మనకు భారతదేశంలో ఎటువంటి విద్య ఏర్పాటు జరిగిందో తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా చూసినట్టయితే అశక్తులకు బ్రిటిష్ కాలంలోని సార్జెంట్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సంవత్సరం సార్జెంట్ కమిషన్ ప్రత్యేక అవసరాల గల పిల్లల విద్య జాతీయ విద్యా విధానంలో ముఖ్య భాగం కావాలని సిఫారసు చేసింది అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే ఈ అశక్తులకు సంబంధించినటువంటి విద్యా అవసరాలను గుర్తించడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ కూడా విద్యాభ్యాసాన్ని మనం అందించాలి అందుకోసమని అవసరమైతే కొన్ని పాఠశాలలు కొన్ని ప్రత్యేక వసతులు ఏర్పాటు చేయడం లేదంటే కొన్ని ప్రత్యేక పాఠశాలలు కూడా ప్రారంభించడము సరైందని చెప్పేసి సిఫారసు చేయడం జరిగింది అలాగే కొఠారి కమిషను చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సిఫారసులు చేసింది సాధారణ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక అవసరాలు గల బాలలకు సమగ్ర కార్యక్రమాలు అమలు చేయడం అంటే వీళ్ళను కూడా అశక్తులను కూడా సాధారణ పాఠశాలలోనే అడ్మిషన్ ఇచ్చి మిగతా సాధారణ విద్యార్థులతో పాటే విద్యాభ్యాసం కొనసాగించేలా కొన్ని కార్యక్రమాలను సమగ్రంగా అమలు చేయాలని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఆరు నాటి విద్యా కమిషన్ అలాగే జిల్లాకు కనీసం ఒకటి చొప్పున అశక్తులకు ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలి అంటే ఒక వసతి గృహం కానీ లేకుంటే వాళ్ళకు కొన్ని ఉపాధి శిక్షణ అవకాశాలను కల్పించడం కోసం కానీ కనీసం జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ యొక్క విద్యావసరాలను తీర్చాలని చెప్పేసి అలాగే ఉపాధి శిక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కొట్టర్ కమిషన్ సిఫారసు చేసింది అలాగే ఇంకా ప్రత్యేక పాఠశాల ఏర్పాటు చేయడము ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులను నియమించడము అలాగే శిక్షణ సంస్థలను బలోపేతం చేయడం అంటే వనరులను కల్పించడము అలాగే వాళ్ళకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడము ఈ విధంగా బలోపేతం చేసినట్లయితే ఈ అశక్తుల సంబంధించినటువంటి బాలలు కూడా మన సామాజిక జీవనంలో తమ వంతు పాత్రను పోషించగలుగుతారు అలాగే తమ ఉపాధిని పొందగలుగుతారని చెప్పేసి కొటార్ కమిషన్ సిఫారసులు చేయడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే మన జాతీయ విద్యా విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఇది ఒక చాలా విస్తృతమైనటువంటి జాతీయ విద్యా విధానం అలాగే ఆ తదనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఏర్పాటు చేసిన చర్య కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలలో కూడా అశక్త బాలల విద్య కొన్ని సిఫారసులు చేయడం జరిగింది అవి ఏందో తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా శారీరక మానసిక అంగవైకల్యం ఉన్నవారిని వీలైనంత మేరకు పాఠశాలల్లో సాధారణ విద్యార్థులతో మిళితం చేయడం మనం సమ్మిళిత విద్య అనే ఒక భావన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జాతీయ విద్యాలయంతోనే మనకు ముందుకు వచ్చింది అలాగే రెండవది సాధారణ పాఠశాలలోని వివిధ కార్యక్రమాలను సమ్మిళితపరచడం అంటే విద్యా కార్యక్రమాలు కానీ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు కానీ సాధారణ విద్యార్థులతో కలిసి సమ్మిళితపరిచి ఈ బాలలకు విద్యను అందించాలని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నాటి జాతీయ విద్యను పేర్కొంది మరి ఇక తీవ్ర వైకల్యం గల పిల్లలకు జిల్లా స్థాయిలో హాస్టల్ సదుపాయం కల్పించాలి అలాగే అశక్తులకు వృత్తి శిక్షణ కల్పించే ప్రత్యేక అవకాశాలను కూడా కల్పించాలి అంటే మనకి ఇక్కడ మనకు సికింద్రాలలో ఎన్ఐఎంహెచ్ ఉంది ఒకటి అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఎన్ఐఎంహెచ్ ఏమో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్డు అంటే మానసిక వైకల్యం గలనటువంటి బాలలకు ఇక్కడ విద్య వైద్య చికిత్స తర్వాత ఉప ఉపాధి శిక్షణ కూడా అందిస్తారు 
अलग देश व्याप्त का नागे पटना पट नगर पट अलाको नगर में वर्गा चुनाव आशक्त बाल संबंधी संस्था स्थापित जी इवन पंद एन भाई आर जातीय विद्यादान चिफारस असरी एर्पड़ चेयड़ा अला उपाध्याय शिक्षण प्रत्येक अवसर गल बाल अन्वये चर्चा से पड़ा अंत उपाध्याय तम बीईडी प्रोग्रम भाग में पेपर स्पेषल एडुकेशन पेपर अध्ययन चेला अलागे कोई संस्थल का यूनर्सीटी का बैचल आफ् एडुकेशन इन स्पेषल एडुकेशन अभी को प्रवेश जी इला स्पेषल एडुकेशन शिक्षण पड़ने उपाध्याय अशक्त संबंधी विद्यन अंदा की तक नैपुण पुतार अलग स्वच्छंद संस्था प्रयत्ना प्रोत्साहन अटे प्रभु प्रयत्न के अगुण स्वच्छंद संस्थल आसक्ति कल संस्था स्थापित इला आशक्त विद्यन अच्छे दाने प्रोत्साहन अलागे डयट सीटी ईएस द्वारा वृत्तर शिक्षण में प्रत्येक विद्यु बोध अंत इधर के साधारण उपाध्याय विद्य पाध्याय वृत्तर शिक्षण में प्रत्येक विद्यु बोध अला आपरेशन ब्लाकोर्ड पथक आशक्त विद्यक प्रत्येक सामग्री अदाट उ अटे वाली बोधना उपकरण का इतर सदपया अला सरशिष अभियान मुख्य अंश प्रत्येक अवसर विद्य ने परगण अला उपाध्याय अशक्त प्रत्येक विद्यार्थ दृष्टि उ तगन दृश्य श्रवण बोधनोपकरण उपयोगस्तू बोध अटे वील को बोध साधारण लक्चर मेथडो लेकिन डिस्कवरी मेथडो आ पद्धत उपयोग बोधिस्ते वील को तुंदर अर्थ का रकर दृश्य श्रवण बोधनोपकरणिंग इयर्स अटा इंग्ली वाट उपयोगस्त बोधते वीलू विषय अवगाहन चुस्कने अवकाश होता है अला आधा उपाध्याय को शिक्षण इव दाख संबंधी प्रभुत्पर का अनेक रकल दृश्य श्रवण बोधनोपकरण पाठशाल अंदर इंक तरवा अशक्त संबंधी पंद तुम्बई संवस प्रत्येक चर्य भारत प्रभुत्म से पट्टी अदे पर्सन वित् डिजेबिटी सामान अवकाश हक्ल रक्षण पूर्ति भागस्वाम्य चटा यह पंद तुम्बा चट्ट अशक्त विद्य के विस्तृत मैंने एर्पट्टी वाटी मन तेजक इंदो मोटमोद अशक्त बाल पद्धन संवस वयस वे वरकू सर परस्थित उचित विद्यन अंदर अटे पद्धन संवस वाल बाल्य वयस उचित विद्यन अंदर वाल साधन पाठशाल अडमिशन साधन पाठशाल वील अडमिशन विद्या अभ्यास चुनाव अलागे तीव्र वैकल्य तीव्र आशक्त उ बाल प्रत्येक पाठशाल स्थापित पद्धन संवस वयस वे वरकू उचित विद्यन अंदर दाटे भाग में उपाधि शिक्षण अंदे चट पे जी अला वीलने वरकू विविध रकल आशक्त कल बाल साधारण पाठशाल विद्यन अंदर अलागे आशक्त स्थाई एक्वे प्रत्येक पाठशाल एर्पट्टों उपाधि शिक्षण वसत चेयरि अ चट पे अलागे अशक्त बाल प्रत्येक विद्यावस अगुण बोध उपाध्याय तैयार की तीन प्रत्येक विद्य शिक्षण कलाशाल जरूर अटे अदन बीएडे बीएड स्पेषल एडुकेशन बीएड मेटल रिटारडेशन इलांटने वाटी को अमल जो अला अशक्त बाल प्रत्येक विद्यावस अगुण विद्या प्रणा रूप जरूरी अटे साधारण विद्या प्रणा अशक्त बाल अवसर को अंत अनकूल उड़कुटी वील्क संबंधी प्रत्येक विद्या प्रणा रूप अमल वील फंक्षनल एडुकेशन अने अच्छी अलग वीलु तम जीवनोपाधि तम चूसकने विधा शिक्षण इच्छी पद्धन संवस तीर्चिदे चट पे चटमेंटे अभी खचित अमल चेयर प्रभुत् बाध्यता इक इप्ड वरकू मन अशक्त संबंधी बाल विद्य तेजक इप्ड उपात वर्गा साजिक प्रतिकूलित बाल विद्यक मन प्रभुत्पर एमेमी एर्पटना अलागे विविध विद्या कमीशन ये विधान सूचन चो मन तेजक उपात वर्गा साजिक प्रतिकूलित बाल संबंधी विद्यक संबंधी पद्धति एन भाई रो संव में सर विलियम हंटर अद्यक्षता नियम मोटमोद विद्या कमीशन मन भारत देश में मोटमोद विद्या कमीशन हंटर कमीशन पद्धति एन भाई रो संव 
సిఫారసులు చేసినటువంటి హంటర్ కమిషన్కి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే ఒక నివేదికను అందించడం జరిగింది వాళ్ళ లోపల ఆ నివేదికలో హరిజనులు గిరిజనులు వెనుకబడిన వర్గాలు వివిధ ప్రత్యేక తెగలు బాలికల విద్యా అవసరాలను గుర్తించి వాళ్ళందరికీ సరైనటువంటి విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలని మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే తన ఒక నివేదికను రూపొందించి ఈ హంటర్ కమిషన్కి అందించడం జరిగింది మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే చేసిన కృషిని గుర్తించి ఒక బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూలత బాలలకు సంబంధించిన విద్యా అవసరాలను గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా కొన్ని చర్యలు చేపట్టింది మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే తన స్వయం కృషితో కొన్ని పాఠశాలలు స్థాపించి నిర్వహిస్తూ కూడా అలాగే ప్రభుత్వ పరంగా మద్దతు ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వ పరంగా ఇంకొంచెం తోడ్పాటు ఉన్నట్లయితే ఈ బాలలందరికీ సరైన విధంగా అందించవచ్చు అని చే భావన అను ఈ హంటర్ కమిషన్ చాలా అనుకూలంగా తీసుకొని తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాడు సార్జెంట్ నివేదికలో మహాత్మా గాంధీ చేసిన కృషి ఫలితంగా ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల బాలలందరికీ సార్వత్రిక ఉచిత విద్యను అందించవలసిందిగా సూచనలు చేయడం జరిగింది అంటే ఇంకా ఏదో ఫీజులు తీసుకోవడం అట్లాంటిది కాదు సార్వత్రిక ఉచిత విద్య అలా అందించినట్లయితేనే ఈ ఉపాంత వర్గాలు అలాగే సామాజిక ప్రతికూలత బాలలకు విద్యాభ్యాసము చేయడం వీలవుతుందని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ కూడా తన వార్ద కమిషన్ ఏదైతే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో దాంట్లో చాలా స్పష్టమైన సూచనలు చేసి ఈ సార్జెంట్ కమిషన్లో భాగంగా ఈ యొక్క ప్రతిపాదనలు అమలు చే అమలయ్యేటట్టు కూడా మహాత్మా గాంధీ కృషి చేశారు అలాగే కుటార్ కమిషన్ చేసిన సిఫారసులు ఇదివరకు అమల్లో ఉన్న విద్యా కార్యక్రమాలు కొనసాగించడం అలాగే సంచార జాతుల వారికి స్థిర ఆవాసాలను ఏర్పరచడము వాళ్ళకి ఏదైనా జీవనోపాధి కలిగించడం అలాగే డీ నోటిఫైడ్ సమూహాల పిల్లలకు హాస్టల్ సదుపాయం కల్పించడము అలాగే గిరిజన బాలల కోసం హాస్టల్ సదుపాయం కలిగించడము అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరం నుంచే పెద్ద ఎత్తున గిరిజనులకు సామాజికంగా వెనుకబాటు కొనేటువంటి వర్గాలకు సంచార జాతుల వారికి కొన్ని హాస్టల్ వసతులు కల్పించి వాళ్ళందరూ కూడా విద్యాభ్యాసం చేసేలా ప్రోత్సాహాలు చేయడం అనేది భారత ప్రభుత్వము అలాగే వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఇంకా జాతీయ విద్యాన పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరు చర్య కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అయితే ఈ ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక పత్రిక బాలలకు చాలా ప్రధానమైనటువంటి సూచనలు చేయడం జరిగింది అవి ఎస్సీ ఎస్టీ ఇతర వెనుకబడిన వర్గాల బాలలకు ఆశ్రమ పాఠశాలను తగిన ఏర్పాటు చేయడము అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఇతర వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులను నియమించడం అంటే ఆ వర్గాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులు నియమిస్తే ఇది మా వర్గాలకు చెందినటువంటి బాలను జీవితాలను తీర్చిది వాళ్ళను కూడా సమాజంలో ఉన్నత స్థితికి తీసుకొద్దామనేటటువంటి పట్టుదల ఉన్న వాళ్ళ అవుతారు కాబట్టి ఈ ఉపాధ్యాయులను నియమించినట్లయితే విద్యా బోధన సగమ సమగ్రంగా సక్రమంగా చేస్తారన్న ఒక అభిప్రాయంతో ఈ సిఫారసు చేసి ఈ ఎస్ఎస్టి ఇతర వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులను పెద్ద ఎత్తున నియమించడం కూడా జరిగింది అలాగే విద్యలో వెనుకబడిన విద్యార్థులను గుర్తించి పరిహార బోధన చేయడం ఎందుకంటే ఈ ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూలత బాలలు ఇతర సమాజంలో కొంచెం ఉన్నత స్థాయి లేదా తల్లిదండ్రులు విద్యావంతులైనటువంటి కుటుంబాలకు వచ్చిన బాలల లెక్క విద్యాభ్యాసం చేయలేరు కాబట్టి వీళ్లకు పరిహార బోధన చేయాలి ఈ పరిహార బోధన చేసినట్లయితే వీళ్ళు కూడా ఇతర బాలలతో కలిసి వాళ్ళు విద్యాభ్యాసాన్ని ముందుగా కొనసాగించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు ఇది ప్రీ మెట్రిక్ పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లను కూడా అందించడము అలాగే విద్యా ప్రణాళికలో వీరి సాంస్కృతిక గుర్తింపుని భాగస్వామ్యం చేసి చైతన్యాన్ని కలిగించే అంశాలను చేర్చడము ఈ వర్గాలలో కూడా ఎంతోమంది సామాజిక సంఘ సంస్కర్తలు అలాగే విద్యావేత్తలు సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ ఎంతో గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాలను వారి యొక్క జీవిత చరిత్రను ఈ పాఠ్యాంశంలో భాగంగా చేసి విద్యా ప్రణాళికలు భాగంగా చేసి వాళ్ళ లోపల ప్రేరణ కలిగించే విధంగా ఈ యొక్క సాంస్కృతిక భాగస్వామ్యాన్ని విద్యా ప్రణాళికలో చేర్చాలని కూడా సూచన చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా కొన్ని మనము సూచన చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూల బాలల విద్యకు సంబంధించి ప్రభుత్వ పరంగా పేదరిక నిర్మాణ పథకాలు అమలు చేయడము ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూల వర్గాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలు అందించడము అంటే స్కాలర్షిప్లు వసతులు సైకిళ్ళు ఉచిత విద్య ఉచిత డ్రెస్సులు అలాగే గుణాత్మకతతో కూడిన ఉచిత విద్యను అందించడానికి అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన ఆశ్రమ పాఠశాలను అవసరమైన వరకు ఏర్పాటు చేయడం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వందలాది ఆశ్రమ పాఠశాలను ఈ ఉద్దేశంతోనే ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూలత బాలలందరికీ ఉచిత నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించాలని చెప్పేసి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తూ వస్తుంది 
అలాగే ఇవి రెండింటి ఒక ఎత్తు సుశిక్తులైన సమర్థులైన అంకిత భాగాల ఉపాధ్యాయులను నియమించి వారు తప్పనిసరిగా పాఠశాల ఆవరణలో నివాసం ఉండడానికి తగిన నివాస సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో ఉండడం అనేది జరిగి ఈ బాలలందరూ కూడా తమకు విద్యా సంబంధమైన ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నివృత్తి చేసుకుంటూ అలాగే ఉపా ఉపాధ్యాయులు అందించే తోడ్పాటుతోటి వాళ్ళు కూడా జీవితంలో పైకి రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే పెద్ద ఎత్తున వందల ఆశ్రమ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసి ఈ ఉపాంత వర్గాలు సామాజిక ప్రతికూలత బాలలకు జాతీయ విద్యా విధానము కొఠారి కమిషన్ చేసినటువంటి సూచనలను చాలా తూచ చెప్పకుండా తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ ఈ యొక్క వర్గాలకు చెందిన బాలలందరి జీవితాల్లో కూడా వెలుగు నింపడానికి కృషి చేస్తున్నది ఈ కృషిలో మనందరం కూడా భాగస్వామ్యం చదువుతూ ఆ బాలలందరికీ తగినటువంటి భవిష్యత్తును తీర్చిదే విధంగా మనమందరం అంకిత భావంతో పనిచేసినట్లయితే ఈ బాలలు కూడా సమాజంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి మనవంత తోడ్పాటును అందించే వాళ్ళం అవుతాం